galera, beleza? Então hoje vamos começar a campanha de Dragon Age Origins Origins, Origins, tanto faz Então, bora lá, aqui tem um... voltar ao novo jogo Eu cheguei a jogar um pouco, sem intenção de gravar Depois eu resolvi gravar, o colega meu pediu pra gravar Então, bora gravar e começar uma nova campanha Lembrando que o jogo está traduzido em português Para quem estiver assistindo ficar mais... Mais facilidade de entender o que está acontecendo. Também é que tiver as legendas. Essa parte não tem tradução. <risos> Isso aí é os cânticos de Teorós Trenódines. Capítulo 8, versículo 13. Esse jogo. O Chantry teaches us. But it is the hubris of men which brought the darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the dogs. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the dark spawn drove at us again and again until finally we neared annihilation. Women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Warden sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevail. been four centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. A experiência de vida que você selecionar determinará qual das seis histórias iniciais você jogará. Ela também afeta como o personagem responde por você durante o jogo. É, essa é a parte mais complicada de um RPG. Selecionar seu personagem, sua classe. Criar seu personagem. Tá, a única coisa que eu tenho certeza é que eu vou criar um homem. Na campanha passada eu jogava de homem ladino. Isso aqui. Só que eu não, não gostei muito porque, pelo que eu... Também eu era fraco, eu cheguei a jogar só o primeiro capítulo. Digamos que o primeiro capítulo, né? Enfrentei só o primeiro chefe. Não curti muito jogar de ladino, não. Vamos ver qual que eu crio. Ó. 
Vou mandar na descrição das classes primeiro. Humano, guerreiro, mago, ladino. Guerreiros são lançadores poderosos que focam em armas corpo a corpo. Em armas corpo a corpo de longo alcance para lidar com seus oponentes. Elas podem resistir e desferir golpes, quantidades de castigo, grandes quantidades de castigos. E tem uma gran, um grande discernimento de táticas e estratégias. As especializações de um guerreiro incluem Furioso, Templário, Campeão e Algoz. Benefício da classe, força, destreza e constituição. Mago. Detentor de um, poder, de um poder perigoso e potente, você sabe que a magia é uma maldição para aqueles que não têm determinação em controlá-la. Você ansiosamente aguarda a tua superação, a única chance de você se provar contra os demônios que te espreitam dentro e fora do desvanecer. Obtenha sucesso ou seja morto pelos cavaleiros que mantiverem vigilância sobre teu corpo. Não mostra os bônus, não? É, não mostra. Não sei porque o guerreiro mostra e que não... Ué... Não, pera. É. As especializações incluem curandeiro espiritual, metamorfo, guerreiro arcano e mago de sangue. Benefício, magia, força vontade e astúcia. Ladinos são aventureiros habilitosos, adivinos de todas as posições sociais e profissionais. Todos os ladinos possuem alguma prática em abrir fechaduras e localizar armadilhas tornando os componentes valiosos em qualquer equipe. Taticamente, eles não são lutadores de linha de frente, ideais, mas se conseguirem se posicionar através do seu ângulo, poderão atacar pelas costas e obter um efeito devastador. Os seus latinos são mateiro, mateiro, bardo, duelista e assassino. O que eu não tinha gostado de ladino foi justamente isso. Ele não é para ficar na linha de frente, ele não vai atacar, ele não vai receber todo o dano igual um guerreiro. E ele é ágil, então... Eu não curti, eu curti, eu queria que ele fosse mais ágil, na verdade. Não sei se ele ia ficar mais forte pra frente, mas como eu joguei com ele um pouco. Eu tô indo entre guerreiro e mago. Eu vi que tem especialização de, mago, de guerreiro arcano aqui, guerreiro arcano. Tá, primeiro vamos escolher a raça. Elfo. Elfo, pode ser todas as classes. Ah não, ah não, não pode ser mago. E é, o mago só tem uma experiência de vida. O guerreiro tem duas. Tem o guerreiro. Valvo Elfo. E Elfo das Cidades. Esse aqui é parecido com Ladino. Não, mas não quero. Acho que eu vou criar mago pra virar mago arcano. Guerreiro arcano. Mago humano. Só não gosto dessa roupa do mago, cara. Acho muito estranho. Até o um mago é o fundo dessa roupa. Vou criar um mago. Hum. Não. Não, vou criar um guerreiro. Guerreiro humano. Experiência de vida humano nobre. Nascido para prosperidade e poder inferiores apenas ao da realeza. Tu treinamento em diplomacia e batalha é colocado em xeque no momento em que seu irmão conduz as grandes forças da tua família à guerra no sul. Beleza, então bora lá. Por que não, ele vai deixar o personagem pronto. Não. Ah, peraí, quero deixar a pele clara, mas claro que tive... Ah, gente, não, peraí. Não, esse aqui parece que é com relação à idade. Quero deixar uma aparência meio bárbara. Ah, sim, na realidade é pode ser branca mesmo. Esse daqui mesmo. Tatuagem no corpo, tatuagem no rosto. Essa tatuagem acho que seria mais pra conta pra mago, cara. Clássico, mas eu não, não sou muito fã, não. Cor tatuagem, eu vou colocar bem tatuagem, porque acho que tatuagem não tem aqui não tem nenhum. Cabelo. Vou mandar o tipo de cabelo. Cadê esse primeiro? Não. Aquele cabelo meio pra ver de nada. Não, legalzinho. Vou deixar esse peito aqui. Mas não. Eu vou tirar essa coisa do rosto dele. Vou escolher a barba. Vou 
Só mais um estranho, cara. Deixa a gente pra dentro, tá mais fechado. Vai, vai. Ah, peraí. Vou escolher uma coisa aqui que eu não gostei. Não tem nada não, deixa assim. Ah, não, não, vou fazer um copo. Não tem cor de cabelo, não? Tá cor de cabelo aqui, tipo lá. Branco, não. Preto, vamos colocar a barba preta. Vou colocar castanho aqui. Deixa castanho escuro. Olhos. Essa parte aqui tá mais acelerada, porque é a parte que eu demoro muito tempo. Então, vou tirar essa delas aí. A parte dos olhos. Vou tirar esse tamanho. Esse tamanho tá bom, pessoal. Espaçamento. Então, muda essa diferença. Vou colocar um virado pra testa. Ó, oh, deixa em cabeça também. Tá voltando pra testa. Tá otimizando? Ah, não, mais ou menos. Ó, oh, cara de bravo. Parece que é gigante. Será mesmo que tá estragando aqui nos nariz? Formato de nariz dele, deixa o tamanho. Deixa o tamanho aqui. Bárbara, tem que ser mesmo. Leu. Pronto, assim mesmo. Profundidade, teste, altura, claro, de um pouco leve. Vou continuar de certo. É a cor da cavidade, acho que era a cor da cavidade, isso aí, é. Beleza, boca. A boca tá muito grande, cara. Eu vou deixar, eita, tá parecendo um chimpanzé. <risos> Nossa, velho, essa boca tá muito grande, eu diminui isso. Tá vendo o lado? A altura da boca. Sobre o ah, essa aqui é a parte do lado aqui. Vou deixar igual. Maxilar. Profundidade, será que é isso a parte aqui, cara? Tem que dar assim pra ver. Posso mandar. Hum, entendi essa parte de cá. Deixa eu contar então. Vai grudar a bochecha. Tem que aumentar aqui, não dá pra ver. Cara, mas eu quero mexer no queixo. Será que tem aqui, Maxilar? Será que tem aqui? Como foi agora? Tá, beleza. Vou deixar isso aqui igual a altura do queixo mesmo. Beleza. A altura da mandíbula. A altura da mandíbula. Tem que pensar que tá faltando bochecha no personagem. É, ela tá bochechuda. Deixa eu sair. Hum. Diminui um pouco o nariz. Não, esse aqui tá bom. Pescoço e orelhas. A altura da orelha, a altura tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Grossura do pescoço. Tá bom. Será que isso aqui não mexeu não? Não é não, parece que não é. <risos> Que isso, cara. Vou deixar essa. Nossa. I have lost concentration. Nossa, a boca não mexeu. Vamos tentar outra tática. Como você faz? Meu cabeça. Hum, nova arma. Greetings. Bom, isso funciona. Como você faz? Vai, casting. Vou deixar isso convencido. Não. Não, não vou colocar esse daqui. Esse nome tá aqui. Foi assim a história dele, a gente tava, eu e uns amigos, temos um grupo no WhatsApp E aí um dia a gente, um cara acordou e falou Ah, bom dia, eu sou tal pessoa E, e colocou, ah, tipo, eu sou o José E aí eu fui fazer isso, né, falei, ah, vou digitar um nome no teclado Aí eu bati o dedo no teclado, aleatório, assim, sem ver E saiu o Tarreira, aí eu pensei, cara, tá aí, um bom nome pra se usar em um personagem <risos> Eis aí o Tarreira, guerreiro humano então, bora jogar, tá aí, Cosland. Bora jogar. Ah, é, tem uns pontos. Tá, guerreiro. Aqui tem a descrição dos pontos, ó. Força, média, proeza física de um personagem. Afeta diretamente o dano que o personagem causa em combate físico. Atera precisão, força essencial para guerreiros, principalmente as armas de duas mãos. Força tão importante. É, cara, acho que eu não... Acho que eu vou usar uma arma e um escudo, hein? Destreza. Agilidade, reflexo e equilíbrio. Já gente acertar o personagem. Então, pelo que eu percebi, guerreiro de constituição deve ser vida. Saúde e resistência. Resiliência. Acho que escreveram errado. 
Se a gente não pode sofrer, acho que cair no campo de batalha. Tá, magia. Guerreiro. Provavelmente não vai precisar. Efeito de poção. Ah, aqui é efeito de poção, cara, pra encher a vida. Força de vontade. Vai, força de vontade aí. Determinação e resistência mental. Hum. Mas que aumenta o vigor. Vigor é a barrinha que faz eles atacar sem parar. Tá, então eu vou colocar dois pontos de força. Um de... Opa. Dois em destreza. Na verdade, um em destreza. Um em constituição e um em... Qual que é aquele que eu tinha dito? Este aqui. Força de vontade que mais vigor. Isso aqui, força de vontade. Próximo. Habilidades. Perícias, né? Coerzão. Influente. Ah, não. Isso aqui é... Você, você conversa com a pessoa e você convence ela. Um, esse aqui é o roubo. Você rouba uma pessoa que está distraída. Essas são de armadilhas. Sobrevivência. Não. Herbalismo, não. Criação de veneno, também não. Caraca, já tem habilidade de espada nível 2, mano. Nossa. Técnicas de combate. Pode formular estratégia rapidamente em batalha. Consequentemente, recebe uma janela de táticas. Essa, essa parte de táticas aqui eu não entendo como funciona. Então eu não vou usar. Vou usar essa equipe, porque isso aqui é bem útil para decorrer da história. Se convencer alguém de fazer uma coisa que você quer. Guerreiro. Ah, aqui tem guerreiro. Ataque parecido. Uhum. Tem guerreiro de duas armas, arco, arma e escudo. Duas mãos. Que duas mãos seria duas espadas, né? Eu acho. Edson. Ou será? Não, uma espada só. Provavelmente eu vou fazer esse arma e escudo. E arco. Dá pra ter duas builds aqui no jogo. Guerreiro, ataque preciso. Vamos fazer ataque vale a de quando vamos de ataque. Acerto crítico, não, isso aqui é um modo, cara, eu não quero isso. Já tá, cada valer se refinou só de ataque. Ai, pera, tinha lido errado. Deu uma ótima saúde, reduziu a penalidade de fadiga por usar essa armadura. Passe... Ah, isso aqui é habilidade passiva. Dá pra gastar com duas passivas? Não, não vou gastar só com uma passiva. Duas armas, vou querer uma, vou focar em só em uma, né? Ou já tem isso aqui, o que isso aqui faz? Bate no alvo com seu escudo, causando um dano normal e derrubando o alvo, mesmo que ele passa no teste físico. Arco firme. Então, o total de super poder consiste em um modo de ativado, já que qualquer atira mais rapidamente sem qualquer chance de infringir efeitos críticos. Um tiro nas pernas do alvo desabilita o oponente, mobilizando um lugar, a menos que ele passe a perda, se ele de vontade no momento que a lei tem sucesso. Eles com outros lembram que elas apertadas estão vindas para não ver que eles continuam sendo atacados. Opa, esse aqui é interessante. Depois eu upo em arma e escudo. Então bora lá. Dificuldade normal, né? Primeira vez jogando. Joguei. A parte que eu joguei não, não me deu conhecimento suficiente do jogo, então passa no normal. Pausa o jogo para dar ordens à tua equipe. Você pode deixar uma ação na fila para cada membro da tua equipe. Tais ações serão executadas quando o jogo for retomado. Bora lá. Vamos ver como vai ser. A cada, de acordo com cada personagem que você escolhe, cada raça, cada... Cada... Criar é diferente, por exemplo, o um mago... Há gerações, a sua família, os Kuzlans, têm estudado as lãs de Hyava. Earning the loyalty of your people with justice and temperance. When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown. Not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No, no. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? 
I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True. Though we both had less grey in our hair then. And we fought all lesions, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pop, I didn't see you there. How? You remember my son. I see he's grown into a fine young man. Pleased to see you again, lad. Eu fui chamado aqui por alguma razão, você também. Sua família está aqui. E sua família está aqui. Oh no, I left them in Amaranthine, well away from the fighting in the south. They do send their best wishes. My daughter Delilah asked after you. Perhaps I should bring her next time. Oh, louco. Não tem interesse no casamento arranjado. Para que fim? Ha! To what end, he says? And so glib. The boy's a whip like his father. See what I contend with, Hal? You can't tell my fierce boy anything these days, make up, bless his heart. Ha! <laughs> Temperament to match his fighting skill. Well done, your lordship. <laughs> At any rate, Pop, I summoned you for a reason. While your brother and I are both away, I'm leaving you in charge of the castle. Hum, deixa o comando castelo, tenho certeza que estou envolvido nessa tarefa, darei o melhor de mim. Porque eu não posso ir à batalha. I'm certain you'd more than prove yourself, but I am not willing to deal with your mother if you join the war. She'd kill me if I let you go. She's already twisted into knots about Fergus and me going. Eu vou ter falar com ela, convencerei. Você não me mandar eu te matar e eita carai. Isso não é justo eu quero lutar. Eu vou falar com ela convencer. I doubt that. You know your mother, and she made it clear there is no debate. This is no needless task. I ask you to take a great responsibility. Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away. Yes. There's also someone you must meet. Please. Show Duncan in. Duncan. I think that he's not my brother. It is an honor to be a guest within your hall, Tyrion Coulsand. Your Lordship, you didn't mention that a Grey Warden would be present. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am. At a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, and that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope. Eles são uma ordem grande de guerreiros. Eles não estão na planta. Ele me disse que era realmente uma ordem pequena e sem mais importância. Derrotar os olhos da estrela. Not permanently, I fear. Without their warning of the Darkspawn rising now, half the nation could have been overrun before we'd had a chance to react. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. Sir Gilmore if I might case. be so bold, I would suggest that your son is also an excellent candidate. Honor though that might be, this is one of my sons we're talking Sir about. Sir Gilmore. Acho que eu gostei daí. I have not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I have no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? In the meantime, find Fergus and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. Fergus. We'll talk before I leave tomorrow. We must discuss the battle plans in the south. Be a good lad and do as I've asked. We'll talk soon. This guy is not afraid to converse, no. This is the objects. I'm going to try to pull it. I'm going to put it in the barrel. Espada longa, se eu achar certo crítico, 2%. Tá legal. 
Codes. Putz, cara, olha o tamanho desse texto. Homens, mulheres de cada raça, guerreiros e magos, bárbaros e reis, os guardiões cinzentos sacrificaram tudo para lutar contra a mara de escuridão e prevaleceram. Como muitos outros, Dukan abandonou, Dukan abandonou o nome de sua família quando se uniu às fileiras dos guardiões. Um gesto simbólico de rompimento de vínculos. No entanto, ele poderia dizer que isso foi uma conveniência do seu caso. Sua mãe era de Underfells, seu pai de Tevinter, e a sua infância foi gastar nas fronteiras livres e orlais. Sua família estava espalhada por todos os lugares de sua terra natal não estava em lugar algum. Foram lhe concedidas uma tarefa quase impossível de comandar os guardiões em Felderdin, um reino que expulsou a ordem 200 anos antes, enfrentando as suspeitas e hostilidades local. Ele parte à procura de recrutas. Nossa, cara, eu tenho mais aqui. Puta merda. Cadê <risos> isso? Esse aqui tinha lido já. Seria, será bom convogar na batalha mais uma vez, não é, velho amigo? O Arlen de Amarantino serpenteia uma longura sinuosa costa nordestina de Felderden. O mar desperto é conhecido por seu temperamento, e as tempestades que o varrem a partir das águas aquecidas nortistas são súbitas e brutais. Essas são as terras de Redden Howe. Ele nasceu durante a ocupação, e como muitos dos nobres da época se uniu aos rebeldes do príncipe Mark. Ele lutou ao lado do jovem Bryce Coveland, futuro Terin de sempre alto, e Leonas Byland, futuro Al de Alcance Sul, na Batalha Sangrenta de Rio Branco. Foi a derrota mais catastrófica de ocupação inteira, da qual apenas 50 soldados rebeldes escaparam com vida. Embora tenha sido condecorado por heroísmo pelo rei Mari, que os modos abrasivos de Hull lhe renderam uma antipatia quase universal entre os nobres. Beleza, história eu já li. Não, não tinha lido história. Não, cara, é personagem que eu tinha lido agora. É história. Controles que fez. Ah, mas esse aqui é. J o diário, então vamos ler esse. Nossa, mano. O castelo sempre alto esteve de pé desde a era divina. Quando ele não era um. Banorn, independente, mas meramente um posto avançado dos crescentes Banorn do de Aramantino, Amarantino. Nos dias anteriores, Amarantino ter se tornado um Arlen, propriamente dito. O posto de sempre alto foi inicialmente mantido pela família Elston, primo do Rose, na Era das Torres. No entanto, Ban Conobar, Elston foi assinado por sua esposa, assassinado por Rita Flemed. Terminando assim a sua linhagem, o capitão da guarda de Conobar, Sarin Covland, ficou com as terras e o título. Os Covland declararam, declararam sua independência de Aramantino, Amarantino, Amarantino, oh, Amarantino iniciando uma guerra que durou 30 anos. Quando a poeira baixou, o sempre alto ficou por conta própria, e na posse de metade das terras que haviam sido sudoeste a Amarantino, sempre alto se tornou um Ternier durante a Era Negra, quando a Elia Coldland uniu o Senhor sobre sua bandeira para expulsar os lobisomens de suas terras, pelo título de Ternia. Ternia. Quase que com uma reconsideração, atualmente o Imperial é um dos únicos dois Ternier semanescentes, tornando a família Coldland segundo a hierarquia do rei, do Felden, folclore e história por irmã Petrine, estudiosa da Chantre. Bacana, cara. Ele já tá dando uns, uns 33 minutos de vídeo. Tá, vamos jogar um pouco, né? Porque o vídeo só criando personagem lendo não é bacana. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que essa barra Good aqui evening, de vida... Meu notebook tá com uma mancha na tela, então é nessa parte aqui, ó. Pra cima dela eu não consigo enxergar. Então provavelmente eu só vou enxergar quando eu estiver morrendo. Então pode acontecer de eu morrer sem saber. <risos> tá, a skill não dá pra você usar ela aqui. Deixa ela na primeira barra. Ela é a skill que dá queda, né? É, bate no alvo e derrubando. Né? Bora conversar com todo mundo aqui. 
Você tá no status? Não dá pra falar pra fazer nada. Eu acho que é uma estátua. Good evening, my lord. Boa noite. Good evening, my lord. Vou ficar com o pai. Shouldn't you be off to your brother, as I ask? Just... Upstairs in his chambers, no doubt. Saying goodbye to Oriana and your nephew. Oh, sobrinho da hora. É uma boa ideia enviar todo o nosso exército para o sul. When the king demands it. In fact, not sending our forces south would be a distinctly bad oh, idea. Que pediu, então, Don't worry, enviar. pup. You shouldn't see many problems. But I want you to prepare the men left here. In case. Para o caso do quê? Legends of the Blights tell of horrible things. These darkspawn once threatened many lands. If we can't hold them, you must prepare for the worst. <laughs> Stubborn as always. I understand. But this is why it's so important that you stay. But let's not speak of ominous things. We shall assume that all will go well. And the maker will watch over us. Your brother and I go into battle, not an afternoon tea. Who knows what will happen to us? I will tell you, however. You're my cherished son. I love you. And I trust you completely to carry on the Kuzlin name if the worst should happen. But don't worry about me, dear boy. You'll have enough to occupy your mind while I'm gone. I'll talk to you soon. Just let me finish my meeting with Duncan. Ah, tá fazendo, fazendo uma reunião com esse carinha aqui, ó. Cordião cinzento do cara. Bora conversar com ele por último, então. Yes? Esse cara tem cara de traidor. Mas, lamento, eu não sei quanto tempo você vai passar um amigo, só fique sem interessado em mim. <laughs> the topic has come up from time to time. The young and their infatuations. Eu tenho a impressão que Delaila não gostou de mim. Parece ter mais certo do que isso. Perhaps. Delaila is no longer at the age where I can direct her tastes. To be honest, I have no expectations. And your father seems determined to let you find your own way. If something did happen, well, we'd address it as befits a family of our stature. I'm sure there will be much to discuss once I return. I. Thank you. That is quite unnecessary. Não é do tipo que fala essas coisas então. Tá para com os guardas. Os guardas devem falar toda a mesma coisa. Todos os guardas são iguais. Guardas de Rowe. Esse daqui são de Rowe também. Esse aqui não é. Está com os dois ali só aí. I'm sorry, but I believe your father wishes to talk to the Arl and myself alone. Your father has left you in charge of the castle? Then I will see you at dinner tomorrow, if not sooner. Then let us meet in the morning. I will seek you out before Sir Gelmore's testing. Would that be sufficient? Until the morning, then. I look forward to it. Greetings, my lord. You are the Terran's son, are you not? Cara, está fazendo barulho de cachorro latindo. Não sei se no jogo sem casa. Não dá para identificar. Você é filho do Terran, não é? Não tenho tempo para isso agora. Quem é você? I am a member of Alhau's personal guard. The rest of the Alhau's forces are expected tonight. I understand you shall take charge of your father's castle once we march. Ah, then I wish you luck. Good evening, my lord. Good evening, 
Good evening, my lord. Meu Deus, está com ele. Good evening, my lord. Good evening, my lord. Eu com ele o outro que fala, cara. Que loucura é isso? Guarda, guarda. Tem uns baús aqui, não dá pra mexer. Os barris não dá pra mexer. Aqui também não dá. Aqui tá bom? Ah, ok. Tem como selecionar o que que serve isso? Eu tô precisando. Hum, não dá pra selecionar só com uma mão. Tá, aqui tem esse. Esse porta aqui. Essa porta parece ser a saída. Vamos ver se tem outra menor. Tem uma aqui. Vamos pra cá, porque foi daqui que a gente veio, né? Putz, cara, vamos dar uma olhada no mapa. Nosso objetivo é aqui, então daqui provavelmente é o último lugar que a gente vai. Daqui fica. O que, que é isso? Copa. Bora pra cima então, né? Ou não? Aqui tá uma salinha fechada? É, é isso suficiente. Ah, cara, se eu fosse lá de novo, eu conseguia abrir isso aqui então, hein? Putz. <risos> uma hora dessa que eu arrependo de não ter sido ladino. Aqui tem uma sala isolada, mas o que tem aqui? Aqui não tem nada. Essa fumaça, velho. Yes. Oh, my lord, we were just. Uh... Nossa, os caras descansando, cara. Well, uh, well, the treasury's safe. Ah, tá, I'm not even sure why the turn stationed us here. Ah, não sabe. No, my lord, of course not. Então, talvez seja melhor você voltar ao trabalho se você quiser dessa vez. Yes, my lord. Thank you. We won't forget this. Oh, cara, tem como pegar isso aqui não? Os caras estão. Não dá pra dar zoom pra mim, parece carta aquilo. Não dá pra conversar ah, com esse quadro, com esse aqui não dá, agora eu vou conversar com esse. Thank you for your lenience, my lord. É, não dá. Tem um baú. Ah, cara, eu queria. Devia ter sido mais legal isso com ele aqui, ó. Ah, então não tem nada que fazer aqui não. Yes. Por onde que era? Pra cá. Ué. There you are. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. Ah, esse aqui é o Sr. Gilmore. Pardon my manners, my lord. It's simply that I've been looking all over the castle for you. I fear your hound has the kitchens in uproar once again. And is threatening to leave. You know these Mabari hounds. They listen only to their master. Anyone else risks having an arm bitten off. Cachorro burro, não se comporta. Então acho que eu devei pegar. That would be wise before Nan tears down the walls. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled, shall we? Também me pediu para não acompanhar até que as resolvida. Podemos? Eu não preciso. Para a cozinha, então. Deixa eu ver Just follow the yelling. When Nan's unhappy, she makes sure everyone knows it. <risos> a mulher está gritando. Opa, um companheiro novo no time. Ah, cara, ele é um guerreiro também. Olha as patrulhas. Ele não usa escudo. Ele não tem escudo. Não dá para mexer nos itens dele. Né? <risos> ele não tem escudo. Tá que preciso. De ter como, né? Tem uns fantasmas pra testar as skills. Eita porra. O berro não meter a atenção de inimigos. Então. Vou encerrar o vídeo por aqui. Porque tá ficando quase 50 minutos de vídeo gravado já. Tá muito grande já. Acho que eu vou cortar. Ainda tem a parte que eu vou. Enfim, eu vou decidir quando for editar. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like aí embaixo. E aí embaixo também tem os links da página do Facebook e do meu Twitter pessoal. 
essas coisas, notícias rápidas sobre erro de vídeo, lançamento que eu vou fazer, jogo que eu estou querendo jogar, vou escrever tudo no Twitter. Então é bom vocês me seguirem lá para saber as novidades antes que elas saiam em vídeo. Como eu disse, se vocês gostaram, deixem um like para avaliar o vídeo. Comentem coisas né, que provavelmente eu não sei durante o jogo. Vai ter, provavelmente vai ter. Nossa, bugueu o jogo. Provo ah, cara. Ó, descobri uma coisa. Tá, enfim. <risos> provavelmente vai ter muita coisa que eu não vou saber durante o jogo. Good evening, my lord. Então, que vocês sintam se livre para comentar aí qualquer coisa. Então é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui.